ありがとうございますよかったら、はい、今日おみくじ引いていきませんおおいいですねおみくじここが、はい、確かに恋活みくじって言って、はい、自分の運命の相手が書いてあるっていうおみくじがあるんですよ<笑>しかもここ縁結びの場所なんです。そうなんです。縁結びの場所で。えーえー、あ、猫がいっぱい。いっぱいいます。すごい可愛い,い。可愛い,いです。もう招き猫の発祥持ちって言われてます。はいはい。なので猫ちゃんがいるんです。えー、発祥ってどういう発祥っていうのはここから招き猫が始まった。えー、そうなんですか。日本でですか。はい。えー、っていうまあいろんな説があるんですけど、<笑>このね招き猫。えーよっしゃ。なんでここにおみくじがあるんですけど一番左の手前のやつが「恋かつみかつ」って言って引く場所もハート型になってて他のは他の,あの神社お寺でもいいんですけど恋かつみくじはここだけです。もう今日は行っちゃいましょう。誰<笑>出てくるかなって。ええー、どんな感じに書かれてるんですか。なるほど。その運命の人の血液型だったり、はいはいえー、年の差だったり、本、え、当、ー、に名前以外全部書いてる。えー、<笑>え、結構当たったりする。ええー、それは言えない。ええー、当たり。どうだろう。人によってかもしれないですね。ひかちゃんは聞いたことある。私何回か引いてます。何回か。何回か。回かどうして何回か。<笑>いや、なんか、毎年読みくって引く感じが、個人的になって。毎年。<笑>え、今はなんか付き合っている人とかいるんですか。いや、いないんですよ、それが。あ、じゃ、もう一緒に引かないとじゃない。<笑><笑>もう、ね、本当に。<笑><笑>ちょっと一旦こっち側で。Yeah, so she was explaining that this is Omikuji, which is like where you draw your love fortune. Oh, thank you. Can you dance with this? Yes, I can. 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 <笑>これお財布に入れとくとあのお守りにもなるんですこの猫ちゃんとおみくじって結構この寺院とかお寺に結びつけていくと思うんですけどこのはあのすぐ答え合わせができるようにってことで持って帰っちゃうんですへえー、あれもしかしたらこの人運命の人かなって思った時に見返せた方がいいじゃないですか、えー、確かにもう誰だか分からなくなっちゃうんでそれで見返してもらってはい
に物入れがあるんですよ人力車なんでも収納ボックスみたいな便利ですね便利ですじゃあ行きましょう、はい、バッグもらっちゃいます、はい、ありがとうございます、はい、階段気をつけてくださいそうです戻るように海外に行った時の方が長いんですか、日本に。はい、海外は20年いました。20年。日本は何年ぐらい。もうちょっとで3年です。ありがとうございます。じゃあ、いっぱいいろんな言葉が喋れる。強い。<笑>えゆかちゃんはどこ出身ですか東京私は千葉ですあのあ。ディズニーあるところで。え、だからディズニー。でも、ちっちゃい時からやっぱ<笑>、えー、なんかすごいよく行ってて、えー、めちゃくちゃ好きだったのもあって。えー、いいですね。ずっとちっちゃい時からキャストになりたいっていうのがあって。えー、そうなんですね。ね高校卒業したタイミングでもう決まったのにもう生えちゃったみたいな。I'm opening my love fortune. <laughs> oh, it's so cute. y a t t e m i r u k o t o g a s e k o e n o m i c h i d e s Oh, that's it. Just to go, you d e m a s Hi, what a got handy, you must name. You must say no. Oh, oh, oh. What's your indigence? Janice, that's it. そうですね<笑>足りないもの恋愛アドバイスあ、でもなんか小吉です<笑> I got a little like <笑>いやでも吉だからいいじゃないですか A 型か O 型 B 型は避けなさい<笑>え、読めないいて座いて座が理想的だがさそり座、天秤座もいい年の近い人が理想的そうですね天秤座もいい年の近い人が理想的当てはまってますか誰だまあ<笑>血液型とか言われてもわかんないですよ、まあまあ、確かに<笑>その辺ちょっと気はないですよねわかんないですよねてか聞かないですよねいらっしゃーいこう十二十二いやえっとあえっとかなこう今年生まれ今年ね、ね年ね年二年己みたいな字で子供のこと、年生まれじゃあ、ネズミネズミ生まれは子供の子ってネズミですよね。子供の子でねって読む。ネズミ？意味わかんない。<笑>お酒で縁談結婚そのうち後期が来る。新進新進しなさい。信じなさい。<笑>私の漢字読む力が。<笑>で何連連勝日？あ,あ、恋恋活日、恋活日、はい、七、十九、二十八。おすすめはパワーブレス。どういうこと？<笑>あのお守りがいっぱいあったじゃないですか。はいはいはい。あそこにあったブレスレットをつけるといいよって。あ,あ、そういうこと？<笑>だから二十八日あったら、はいはい。明後日？はい。が恋にいい日らしいです。へえ。だからなんか明後日、はいはい。落とすといいです。おお、何か起きるかな何かを起こしましょうまずは自分磨きをしましょうだおお自分磨き昨日ちょうど私あのまつげパーマ行きましたあ,あそうなんですね自分磨きしてますよね<笑>そう
うですねこれ多分もっと奥が深い気がします<笑>なんか人に好かれる人はどういう人か観察し学ぶことであなたの恋愛運は急上急上昇しますあもう内面をちゃんと磨けということですかそうですねで恋愛アドバイスはまずは何事も挑戦することが大切です言い訳はやってから優秀感をつけることであなたは知らず知らずのうちに成長することができるでしょう恋愛においても同じことが言えます積極的にアプローチする,こすると吉うんなんか合ってるかもしれないですおお<笑>やっぱり当たるのかしらどうなんですかね、まあ、信じるあのいいところを信じるのがおみくじですからねそうですね自分磨きですね自分磨きで今日はもう他に浅草回られたんですかいや今日はまだですねあもう来てすぐですかそうですねこの後はどっか決まってるんですか予定えー、っとちょっとお仕事があったりして、えー、でもあのすごい抹茶のクレープが食べたいので、はい、<笑>ああいいですねえわかりますわかりますよそうでもなんか日曜日だから混んでるかなと思って、はい、早めがいいですそうですなくなり次第やっぱ終了なんでえ食べたことありますいやもちろん私本当に食いしん坊で、はい、いや同じです<笑>もう食の幸せが人生の幸せなんでいや本当にそうですよねしかも日本美味しいものいっぱいだからラッキーですよえ今は東京に住んでるんですかいや今は実家から通ってます遠いそうですねえどんくらいかかるんですか毎日一時間ぐらいそんなに片道かかってますああ<笑>え一人暮らしとかはしたくないんですか。え絶対したくなくて。はあはあ、私本当一人でいるのが無理なんですよ。あでも私も嫌です。えシェアハウスどうですか。えシェアハウス。えー、どの辺ですか。えいろんなところにありますよ。あ割と。はいはい。私、えー、私は国際シェアハウスに住んでました。あそうなんですか。はい。そしたら英語勉強できますよ。<笑>確かに。英語か。シェアハウスもいいのかもしれないですね。えなんか向いてそうです。なんか一回夏にあのー、なんだっけあれなんかベッドだけ自分のスペースあって、はい、そういうスペースがあるところ、はいはい、なんていうのか忘れちゃったんですけど、はい、そこに一ヶ月間だけマンスリーで行ったことあるんですけど、はいはい、やっぱ家が恋しくなっちゃってあそうなんですね<笑>あんまり向いてなかった<笑>そうかえでもそれは一人それ一人で行ったけど。割と友達普通にできていっぱい,、はいはいはい、なんですけどやっぱ家がいいなってああそうなんですねなんか自分で作るご飯よりお母さんが作ったご飯の方が美味しいじゃないですか、まあ、そ,そうですよねもう,うその分練習しろって感じなんですけど<笑>ちょっと料理苦手ですかあんまり得意じゃないです、ね、私も甘いです相性が<笑>まあでもやんないとなーっていう気持ちはありますよそうですよねちょっとずつ練習して。うん。いやでも一人暮らしはしたくないな。うん。私も結構寂しがり屋なんで、結構他の人と住むのが好き。うん。近くに人がいないと寂しいですよね。そうですよね。すごい。あとはなんかあの夏とかゴキが出てくるじゃないですか。ああ確かに。<笑>一人で対峙できないです。いや一人の時に出てきたらもうパニックですよ。すえ退治できますか？できません。<笑>同じだ。<笑>できる人いるんですかねあれ？女の子で。ねえ。結構みんな無理じゃないですかあれ。そうですよね。なんだろうなんかシェアハウスだったら結構みんな協力して<笑>スプレーまで頑張るんですけど。<笑>私は本当に大丈夫あの汗かきなだけでこんな<笑>結構なんか汗かきすぎちゃってみんなに心配されるんですよ「いやホそもそも大丈夫?」みたいな本当に代謝が良くてあの人力車の面接の日が私冬に入ったんですよ冬に行ったのになんか普通みんなダウン着て寒いってやってるのに暑すぎてダウン脱いで行って「どうしたの?」って初対面で言われて。
なんか暑いあ寒いよねみたいな冬は毛布がかかるんですけど毛布かけられてもう汗すごい出ちゃって「いやもう暑いんで大丈夫です」って言って。すごいびっくりされたのを覚えてて<笑>そっからもう汗かきキャラですもう入社してもいいから<笑>ちょっとシューンとスピードを上げて天然クーラー効かしていきますねわかりました<笑>そしたらめちゃくちゃ涼しくなるんではいありがとうございます無理しないでくださいいやもう私無理とかないで大丈夫です<笑>すごいな<笑>浅草の女の子の中で一番元気だと思います。自分で言うとなくないですけど。すごい。生きがいい。人気者の女の子ですね。はいはいはい。でも割とみんな元気な子ばかなんですけどね。男まさいな子が多いですよ。すごい。あっという間に。賑やかな方に。ちゃいましたね。確かに。<笑>ちょっと進んだだけで静かな方だったりとか。そうですね。浅草って割といろんな、はい、なんか歴史だったり、はいはい、ちょっと新しいところだったり、融合してていいですよね。いや浅草面白いですよね。はい、前もなんかまあ歴史とかの話とか聞かせてもらって、はい、そうあとはなんかご飯のおすすめとかもいろいろ。ここら辺ちょっとつけてよかったえいかちゃんはここら辺のおすすめありますかご飯とかデザートとか、えー、夏だったらカゴに羊羹入れるぐらいめっちゃ好きで、えー、そうなんですね、珍しいえー、羊羹、なんかギュってなってて好きなんですよね、えー、旨味が詰まってるっていうところなんですよ
めちゃくちゃ好きで、えー、でもプロはあんまり詳しくないです<笑>え、マリナーズわかりますか。あ、わかりますああ。そこでも、はい、ちょっとやってました。え、そうなんですか、すごい。千葉と西武、西武のあの、両方やってたんですけど、今は西武だけにしました。埼玉だけにして。すごい。え、それはどれくらいかかるんですか。行くのに。ええー、時間、まあ、変わらないぐらいですね。西武はでも、結構かかります。山奥なんで。え、マリナーズ知ってますか。うちが、うち、あの地元なので。あ、そうなんですか。そうですシアトルのチームなんですよ。ああ、そっか、そっか、はいはいはい。そっか。<笑>すごい自分の中で、なんか納得せえか。<笑>わあってなりました。<笑>そのマリナーズ。千葉ロッテマリーンズって、っていうのが。千葉県の球場なんで。割とそこも行くのになんか便利な場所だから幕張メッセとかわかりますか幕張メッセとか,かなコンサートとかやる、はいはい、そうなんですけど、はい、ここの近くでかなり近くがあるんですよいつも野球のホームのバイトはどれくらいできるんですか本当に不定期で、はいはい、なんか行きたいなぁと思った時しか入れないんで、はい、ありがとうございます、ね、皆さん本当に右から左から投げてみてくださいありがとうございます日本ってコツがないのでもう体がやばいもう大変なんですよ国勢政策をずっと一緒に歩んでまいりました竹爪一人でございます今日の皆さんのお力竹爪一人竹爪一人にお力添えをお願いをしておりますなんか。
帰ったら行ってみます<笑>ボス結構なんでも新しいものとかそれもすごい好きなところだからいいもしかしたら採用されるかもしれないですよねじゃあ実際教えてください<笑>はい<笑>ゆかちゃんそこのマネージャーさんやってはいじゃあ私がその責任者やらせてもらって<笑>いや教えるの大変だな<笑>本当にコツですとしか言えないの私も本当ずっとできなかったのにやめよう本当やめようと思ってて研修の時は気分転換で旅行行って帰ってきたらできるようになってみたいな急に<笑><笑>まあでも気分転換大事ですよねいや本当に大事ですなんかもう研修の時じゃ分からなかったこの楽しさがやっぱデビューするとかなりあって。